Hello po, ako nga pala si Arby ng Arby Stories. Ating tatalakayin ngayong araw ang kwento ni Nancy Grace Augusta Wake o mas kilala sa tawag na Nancy Wake. Si Nancy Wake ay isinilang noong August 30, 1912 sa Rusnet, Willington, New Zealand. Siya ang pinakabunso sa anim na magkakapatid, anak ni Charles Augustus Wake at Ella Wake. Noong 1914, ang buong pamilya ni Nancy Wake ay lumipat sa Australia at nanirahan sa North Sydney. Hindi nagtagal, ang kanyang ama ay bumalik sa New Zealand at hindi na muli pang bumalik. Kung kaya't mag-isa silang binuhay ng kanilang ina hanggang si Nancy Wake ay magkaisip at lumaki. Sa Sydney, si Nancy Wake ay pumasok sa North Sydney Household Arts isang paaralan at sa edad na 16 siya ay nagsimulang magtrabaho bilang isang nurse at hindi naglaon siya ay nagtungo sa London upang magtraining bilang isang journalist noong taong 1930 nagtrabaho siya sa Paris para sa Heart News Favor bilang isang European correspondent na tunghayan at nasaksihan niya kung paano lumaganap ang samaan ni Adolf Hitler at ng Nazi movement. Nakita niya kung paano saktan at pahirapan ng Nazi gangs ng isang Jewish men sa street ng Vienna. Nilalatigo nila ito ng paulit-ulit at dahil dito narealize niya kung gaano kabrutal at kasama ang mga Nazi gangs. Noong taong 1937, Nakilala ng ating bida ang isang mayamang Pranses na isang industrialist na si Henry Edmond Fioca na kanya namang pinakasalan noong November 12, 1939. Siya ay naninirahan sa Marseille sa Pransya noong sinakop sila ng Germany. Noong kasagsagan ng digmaan sa Pransya, si Nancy Wake ay naglingkod bilang isang driver ng ambulansya at hindi naging ganun kadali ang kanyang trabaho dahil nga sa gera noong mga panahong iyon ay hindi na iwasang madamay siya sa kalagitnaan ng butukan at pangbubomba habang sinasagawa niya ang kanyang tungkulin matapos bumagsak ang pransya sa kamay ng Germany noong 1940 si Nancy Wake ay sumali sa Pat Olyaris Cape Network sa pamumuno ni Captain Ian Garrow We can support the goal in other ways. I have money, transport, factories. Yes, we'll use those too, but this is my chance to do something. You already did. You drove an ambulance. Oh, yes, for five minutes, while you fought at the front line in two wars. Oh, my dear Dios, not a competition. Well, no, not anymore. <sighs> Sorry, Garrow, carry on. What else? Once the radio parts are hidden, it's really a matter of courage passing the German checkpoints. All right. It's not all right. You should never have been asked to do this. But I was. You can't make me say no. I'm asking you to be reasonable. And it's unreasonable to want to help liberate France. Nonny, please. I'm doing it, whether you like it or not, so you might as well shut up about it. Listen to yourself. Your resistance is no place for rich, spoiled, temperamental women. <laughs> no. No place at all, which is exactly why they want me. If she goes out there, if you go out there with that stuff in your coats, they'll find it. You'll be dragged away. I'll never see you again. Is that what you want? That won't happen. Bilang isang miyembro ng Pat Olyaris Cape Network, kailangan niyang mag-deliver ng isang small package sa iba pang miyembro ng Escape Network. Patawid sa checkpoint ng mga German, ginagamit ni Nancy Wake ang lakas ng loob at kanyang kagandahan upang makalampas at padaanin siya sa checkpoint. Sino nga bang mag-iisip na isa siyang kalaban gayong mukha siyang isang inosenteng babae? Hindi nagtagal na laman ng Gestapo ang kanyang mga ginagawa. Ang Gestapo ay isang secret state police ng Nazi Germany 
na itinatag ni Herman Goring noong April 26, 1933 upang exterminate lahat ng Jews sa Europe. Dahil sa mga misyon na ginagawa ni Nancy Wake ay talaga nga namang nasa panganib palagi ang kanyang buhay dahil nga sa kakayang hindi mahuli ng Gestapo ay tinawag siyang The White Mouse. Noong November 1942 ay mas naging maigpit ang Nazi Germany sa Marseille, France kung kaya't lalo na nasa panganib ang buhay ni Nancy Wake. Nang trahido rin ng Escape Network, nagpasya siya na tumakas sa Pransya at nagpaiwan ng kanyang asawa habang siya ay papatakas habang luna ng train siya ay nahuli. Ngunit pinakawalan din siya pagkalipas ng apat na araw. Tinulungan siya ni Albert Girise, head ng Olyari Line, na makatakas. Nagpanggap ito na asawa ni Nancy. Kung kaya't siya ay nakalabas. Matapos ang insendinding iyon, ay nagtagumpay pa rin siyang makalabas ng pransya. Malayo sa mga gustong humuli sa kanya. Matapos niyang marating ang Britanya, sumali siya sa SOE o Special Operation Executive. At dito siya si nanay ng mabuti, si nanay na kumilos ng tahimik habang ginigilitan o sinasaksak sa vital organ ang kalaban. Sa record ng pagsasanay, siya ang pinakamagaling at pinakamabilis magpaputok ng baril. Tinuruan din sila kung paano gumamit ng parachute. Matapos ang kanyang pagsasanay, Si Nancy Wake ay dinala sa probinsya ng Overgin sa Pransya, luna ng eroplano, at nagparasot siya upang makalapag siya sa lupa. Ngunit pagya siyang sumabit sa puno, at sa ganong sitwasyon siya nadatnan ni Henry Tartibat, resistance leader na makakasama ng ating bida sa mga susunod niyang misyon. Ipinadala ng SOE o Special Operation Executive si Nancy Wake sa probinsya ng Overgin upang samahan at tulungan ang iba pang mga kaalyado doon na pinamumunuan ni Emil Colodon o mas kilala sa tawag na Gaspard Hindi naging maganda ang unang pakikitungo ni Gaspard kay Nancy Wake dahil na rin sa isa itong babae Ngunit nang magtagal ay natanggap niya rin ito Nagsimulang padalhan ng SOE ang grupo ni Nancy Wake ng mga armas Baril, explosive device at pera sa pamamagitan ng paghulog ng parachute mula sa aeroplano na naglalaman ng mga nasabing armas. Noong June 6, 1944, muling nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Pransya at Germany. Dala ni Nancy Wake ang listahan ng mga pasasabugin nila tulad ng daanan ng tren, mga tulay at mga daanan upang madlangan ang pagkilos ng mga kalaban dahil dito lalong ginusto ng mga kalaban na mahuli ang makis ang grupo na kinabibilangan ni Nancy kapag hindi nakukuha ng mga Nazi ang kanilang nais sinusunog, binibitay, tinotorture at binabaril nila ang mga taong bayan dahil na rin sa hindi nila makuha ang nais nila na mahuli ang grupo ng makis dahil sa walang katapusang digmaan, marami ang nasugatan sa grupo ng Makis kung kaya't pansamantalang umatras ang grupo, ang grupong kinabibilangan ni Nancy. Dahil rin dito ay nasira ang kanilang radyo, ang nagsisilbi nilang komunikasyon sa SOE, kung kaya't hindi nila maibalita ang kanilang sitwasyon sa iba nilang kaalyado sa London. Kung kaya't napagpasya ni Nancy na Baikin ang 200 km layo na siyang pinakamalapit na essay o radio upang maibalita ang kanilang kalagayan matapos niyang makarating doon may pabalita ang lahat muli siyang mag- nagbike pabalik ng 200 km at ligtas na kabalik matapos ng 72 hours na pagbabike sa walang pagbabalik sa digmaan si Nancy Way kasama ang mga grupo niraid nila ang headquarters ng Gestapo na kinamatay ng 38 na Germans hindi nagtagal sa pagpapatuloy ng digmaan sa tulong na rin ng mga Amerikano ay sumuko ang mga German sa pagdiriwang ng kanilang pagkapanalo sa Beachy France sakalang niya nalaman ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa 
hinu lia nga sawa ni nan suik o pang paaminin ito kung nasaan naroon si Nancy. Andre Fioka? Ngunit nang tumanggi itong sabihin ay tinorture at in-execute siya. So ito ang dahilan upang siya ay so matay. He always gave me everything I asked for. He was a lovely, lovely man. I'm Diamond! Louder! Present it! Das! Come here! Boya! Umani ng maraming parangal si Nancy Wake matapos ang digmaan na siya sa pinakare ni respeto at kinakatakutan secret agent sa panahon ng pananakop ng German sa Pransya. Namatay si Nancy Wake noong August 7, 2011 sa edad na 98 sa Kingston Hospital na kinalat ng Samont Lucon sa sentro ng Pransya.